இவ்வளவு நேரம் நான் செத்திருப்பேன் எதற்காக இந்த காட்டில் இப்படி ஒளிந்து ஓடுகிறார் யாரம்மா நீ உலகை கண்டு பயந்தோடும் ஒரு சிறுமி உலகம் உனக்கு இழைத்த தீங்கு உத்தமர்கள் வாழ அது இடம் தருவதில்லை ஏழை எளியோரின் வாழ்வை வாடி துடிக்க செய்கிறது தனிமையில் எங்கே போகிறார் துணையற்றவர்களுக்கு துணையாக ஆபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு அபயமாக எளியோரின் சகாயனாக இந்த காட்டில் வசிக்கிறார் ஒரு கருணாமூர்த்தி கரிகாலர் என்று பெயர் அவரை பார்க்க போகிறேன் அவரிடம் நீ சேரும் வரை நான் துணை வரலாமா பிறர் உதவியை நான் நாடுவதில்லை ஏனம்மா அப்படி பிரதிசீகியனிடம் வகை கிடையாது ஆனால் கரிகாலரிடம் மட்டும் பிறருக்கு சேவை செய்யவே பிறவி எடுத்த உத்தமர் கரிகாலர் என்னையும் நீ அப்படியே எண்ணலாம் பெண்ணே எனக்கு ஒரு பெண் இருந்தாள் அவள் உயிருடன் இருந்தால் உன் பருவமே இருக்கும் அவளுக்கு அவள் நினைவு கொண்டு சொல்கிறேன் நான் உன்னை என் மகளன நேசிக்க விரும்புவதை தவிர மற்றொன்றும் உன்னை ஆசிக்கவில்லை உனக்கு துணை செல்ல அனுமதி கேட்கிறேன் புறப்படலாமா சரி பேர் என்னம்மா பட்டன் சார் உங்கள் பேர் என் வாழ்க்கையிலே நடந்த பல சம்பவங்களை பற்றி நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த காலத்தில் நான் அரண்மனையில் வசித்து வந்தேன் என் மைத்துனர் நாட்டின் மன்னர் என் மீது மற்றற்ற அன்பும் மதிப்பும் வைத்திருந்தார் அவருக்கு கண்ணின் மணி போல இரு குழந்தைகள் என் தங்கையின் செல்வ புதல்வர்கள் திடீரென்று என் தங்கை மாண்டுவிட்டு பிறகு மன்னரே குழந்தைகளுக்கு தந்தையும் தாயுமானார் அவர்களுக்கு நான் இணைபிரியா நண்பன் குரு காவல இன்று ஒரு நாடோடி நடனமாக அரண்மனையில் புகுந்து விட்டார் மன்னரின் அன்பிற்கும் பாத்திரமானார் அப்பொழுது ஒரு நாள்
अमेर नायक उद्योग महाराजा महाराजावि <laughs> 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 आलोचने मेचिकोड़ी <laughs> 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 महाराजा 
வருமுறையும் ஞாபகப்படுத்துமரே என் சொந்த விஷயத்தில் தலையிடுகிறீர் என்பதை மறுபடியும் தெரியப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு சொந்த விஷயம் இந்நாட்டு மக்களுக்கு மகாராணியை பொறுத்த விஷயம் பால்மனம் மாறாத உங்கள் புதல்வருக்கு மாற்றாந்தாயை பொறுத்த விஷயம் சொற்படி வெங்கே தேவையில்லை மகாராஜா அரசு நாட்டி அனாவசியமாய் பேச வேண்டாம் மைத்துனரே வேண்டாம் ஓம் வழியே பொறுப்பு மறந்த மன்னன் வாழும் இந்த இடத்திலே பொறுப்பு நந்த எனக்கு வேலை இல்லை சத்தியவாதிகள் அலங்கரித்த இந்த ஆட்சி பீடத்திலே ஒரு சாகசக்காரி அமர்வதை நான் காணப்போவதில்லை மகாராஜா நான் பதவியில் உங்களை கொள்கிறேன் தாராளமா இது போதாது இந்த அடம் பிடித்த ஆடவனுக்கு மன்னனிடம் நடக்காத மட எண்ணங்களை மக்களை தூண்டி சாதிக்க நினைவா அவனை ஊரே விட்டே ஓட்ட வேண்டும் ஓட்டுகிறேன் சிறந்த பொன்னாட்டை விட்டு அன்று வெளியேறினேன் மதி இழந்த மன்னனை என் தங்கையின் புதல்வர்களை என் செல்வ குமாரியை பல முறைகள் நினைப்பேன் இதயம் துடி துடிக்கும் இப்பொழுது அவர்களை எல்லாம் காண வேண்டும் என்ற ஏக்கம் யாரும் மீறி போனதில் இப்படி புறப்பட்டேன் குழந்தைகள் எப்படி வாழ்கிறார்களோ மன்னர் எப்படி இருக்கிறாரோ அரசரை மயக்கிய அந்த ஆட்டக்காரி இன்னும் என்ன அணியா இதையெல்லாம் அறிய என் மனம் ஆவல் கொள்கிறது
என்னை வெல்லட்டும் பிறகு பலட்டும் பரிசை யார் நீ அதை பத்தி என்ன போட்டியில தயாரா இல்லையா நான் தயார் சரி கவசம் தரிசி குதிரை மேல ஏறி போட்டியிடுங்கள் Let me pull you closer. 
நினைத்தது சாதித்தோ சாமர்த்தியமும் சாதுரியமும் சரியாக வேலை செய்து விட்டது இந்த ஒரு வசி வயிற்று குறி தவறாது வகுத்த வழித்து செல்லாது கண்ணாடா அரசரை தீர்த்து விட்டோம் அடுத்தது இந்துலோகத்தின் எல்லை எதுவென்று பார்க்க வேண்டும் இல்லை ஜெவி தேடாத இடமில்லை ஏரியை வலை போட்டு அலசினோம் அரச அகப்படவில்லை கடவுளே கண்ணை பிடுங்கியது போல் கணவனை பிடுங்கிவிட்டு என்னை மட்டும் ஏன் வைத்திருக்கிறார் மன்னனை இழந்து மக்கள் துடிக்க அதை பார்த்து இந்த அபாயவத்தை வாழவும் வேண்டுமா என் சுவாமியை விழுங்கிய தண்ணீர் இந்த பாவியே இரையாக்கி இருக்க கூடாதா ஐயோ தெய்வமே அன்பரே 
நாம் மரியாசனம் நோக்கி போகும் பாதியிலே இன்னும் இருக்கின்றன இரண்டு முள்வேலிகள் அரசரின் குழந்தைகள் அவர்களும் மடிய வேண்டும் குருவசி அவர்களை காலி செய்யும் கைங்கரியத்தை அடியேன் எடுத்துக்கொண்டேன் இதோ பா அவன் குழந்தைகள் எரியும் நெருப்பிலே ஊர்வசி இனி எதுவும் நம்மை பிரிக்க முடியாது நமக்கே நாடு நமதே ஆட்சி நமக்கே இந்த அரண்மனையின் போக போகங்கள் எல்லாமே வெற்றி ஊர்வசி எல்லாமே ஏக போக வெற்றி மன்னர் மடிந்த விதம் மைந்தர்கள் மறைந்த மாயம் உனக்கும் எனக்கும் தவிர வேறு எவரும் அறியாது என்ன ஊர்வசி சிந்தனை வெற்றி பரிபூர்ணம் அடைய வேண்டாமா அதைத்தான் சிந்தித்தேன் ஓ மனதிற்கு சிந்த ராஜா என்னை மயக்கும் முகமிலாசா மங்கள சுபகரம் என்று நிறைந்த சுகம் பெறுவோம் நேதா என் மனதிற்கு சிந்த ராஜா என்னை மயக்கும் முகமிலாசா மங்கள சுபகரம் என்று நிறைந்த சுகம் பெறுவோம் வாங்கிடுவோம் என் மனதுக்கு சென்ற ராஜா கெஞ்சினி தந்த சதங்க நிலம் புலியம்பூ இதையுடன் முழங்க கெஞ்சினி தந்த சதங்க நிலம் புலியம்பூலையுடன் முழங்க கால்கள் தகதி மிதகதி மிதகதி மவன தாளம் போட கால்கள் தகதி மிதகதி மிதகதி மிதகவன தாளம் போட மை வழி கை வழியாட மரகத வழி வழியாட அழுகி புலிக்கு மினிக்கு பிழுக்கி அரசரை கொண்டது ஊர்வசிதான் என்பதற்கு 
என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது உங்களிடம் ஆத்திரத்திலே அவசரத்திலே பாவம் ஒரு பக்கம் இருக்க வழி வேறு பக்கம் ஆகிவிடக் கூடாது உண்மை ஒரு நாள் வெளியாகும் அங்கு உண்மஸ்தர்கள் அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று யோகியார் கூறி அமைதி ஏற்படுத்தினார் யார் அந்த யோகி அதுதான் யாருக்கும் தெரியாத மர்மம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த சண்டாளின் சதி செயல்களுக்கு அறக்கத்தனத்திற்கு அந்த மர்ம யோகி தான் பக்கத்துணை என்பது அயோக்கியர்கள் கையிலே ஆட்சி அதற்கு பக்கத்துணையாக எவனோ ஒரு ஆண்டி பெயர் இதை இனி எவராலும் சகிக்க முடியாது சைக்காரரை நாட்டை சூறையாடும் அந்த பகல் கொள்ளைக்காரரை ஒழித்து கட்டும் முறையில் என் வாழ்க்கை ஓய்வில்லை அந்த அரண்மனைக்கு இன்று முதல் எங்கள் உடல் பொருள் ஆகிய அனைத்து வர்ப்பணம் நாடகத்திற்கு முடிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது தெரிந்து கொள்ள கரிகா என்ன வரி பணத்தை காசு கிடையாதுங்க தெரியல சாப்பிட உணவு கட்டிக்க துணியோ கிடையாதுங்க கிழட்டு பயல் பஞ்சபுராணம் பாடுகிறார் இழுத்து பூட்டுங்கள் இவன் வீட்டை உள்ளே உள்ள சாமான்களை எல்லாம் அரண்மனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் கிழவனை கொண்டு போய் சிறையில் அடை I 
மக்களையும் கேளுங்கள் இந்நாட்டின் மன்னர் இல்லை கொல்லப்பட்டா என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது மக்களே கடந்து போன விஷயம் காரணமின்றி இங்கே அதை கிளப்ப வேண்டாம் காரணம் என்று நான் பேசவில்லை மன்னர் மடிந்தார் அவர் பிணத்தின் மேல் சுகபோகங்களை அமைத்துக் கொண்ட கொலைபரகர்கள் இன்னும் வாழ்கிறார்கள் இவை ஆதாரமற்ற கற்பனைகள் அப்பா ஆதாரம் இந்த கரிகாலன் எதுவும் பேசுவதில்லை யோகியாரை மன்னரை கொண்ட மதோன்மத்தர்கள் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் இது நிச்சயமாக தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் ஏன் தேடி பிடிக்கவில்லை நீதியின் முன் ஏன் அவர்களை நிறுத்தவில்லை நீதியே அந்த கொலைபாதகர் கையில் அகப்பட்டு நிலை குலைந்து நின்றது இதுவரை இனி நாங்களே நீதி நாங்களே சட்டம் நாங்கள் வழங்குவதே தண்டனை தளபதியாரே கொலையாளியை காட்டுறிகாலன் இங்கு தோன்றியிருக்கிறான் இந்த அவையிலே என் அம்பின் முனையிலே அந்த கொலையாளிகள் இருக்கிறார்
அனுபவத்திற்கு பின் உன் குற்றங்களை நீ உணரும் வரை உணர்ந்த பின் பலர் முன் அதை நீ உரைத்திடும் வரை உணர்ந்த பின் உன் கொடுங்கோன்மைக்கு நீ பிராயச்சித்தம் செய்யும் வரை ஏவி பயனில்லை கரிகாலனை பிடித்து பயனில்லை நாட்டிலே அடக்கு முறை காட்டி பயனில்லை உன் பாபங்களை நீ உணர வேண்டும்
எல்லோரும் ஆகப்பட்டார்களா இல்லைங்க சில பேர் தப்பி ஓடி போயிட்டாங்க என்ன நாயகர் இவர்களை சும்மா விட கூடாது வரதுக்குள்ள 
போதும் போதும் ஆயிட்டு மகாராணி அவர்களே <laughs> 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 வெளிய நிக்கிற சடலம் மாராணி சொல்லிட்டு பாக்கி இல்லாம சகலரையும்
மகாராணி வர கரிகாலனை பிடிப்பதற்கு செய்த யத்னங்கள் யாவும் வீணாகிவிட்டன கடைசி மார்க்கம் நிச்சயமான வழியினை நீங்கள் சொன்னால் தான் உண்டு ஆழ்ந்து ஆராய வேண்டிய விஷயம் மனிதனால் முடியாததை மங்கையை சாதித்ததுண்டா கரிகாலனை நீயே பிடித்து விடுவாய் போல் இருக்கிறது அவனை மட்டுமல்ல அவன் கூட்டத்தையே உன் காலடியில் சேர்க்க முடியும் நீ ஆம் நான் ஒரு பெண் ஆம் கரிகாலன் இருக்கும் இடத்திற்கு கூட உன்னால் போக முடியாது ஒரு பெண் நுழைய முடியாத இடம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது சிங்கத்தை அதன் குகையிலேயே தாக்க எண்ணும் மாதிசிரோன் மணியை எப்படி மாதை சாதிக்க போகிறாய் கத்தி கொண்டா வேல் கொண்டா கடைக்கண் வீச்சால் கிளிமொழி பேச்சால் கலா என்ன வார்த்தைகள் பேசுகிறாய் உனக்கு என்ன எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நீ தோத்த இடத்தில் நான் வென்று விடுவேனே இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு யுவத்தையும் ஒரு கலாவதியாக இருந்தால் கரிகாலனே தோன்றிருக்க மாட்டான் தளபதி யாரே இருநூறு வீரர்கள் உடனே தயாராக வேண்டும் எதற்கு மகாராணி முயற்சியிலே தோல்வி கண்ட நீ கேள்விகள் போடுவதன் அவசியம் சொன்னதை செய்யும் உடனே
இரவின் மோனத்திலே பல பல சந்தேகங்கள் உதிக்கின்றன எனக்கு சந்தேகங்கள் விண்மீன்களை வகை வகையாக வர்ணிக்கும் கவிஞர்களின்றாவது உன் கவர்ச்சி முழு கண்களை கண்டிருப்பார்களா என்பது ஒரு சந்தேகம் இரவின் அமைதி அழகு காணும் கவிஞர்களில் ஒருவராவது நீ கண்ணுறங்கும் போது காட்டும் கவிதாஜாலங்களை கண்டிருப்பார்களா என்பது மற்றொரு சந்தேகம் இப்போது எனக்கு கூட ஒரு சந்தேகம் சொல்கலா உலக மகா கவிகளால் கூட உங்களைப் போல் என் அழகை வர்ணிக்க முடியுமா என்பது என் சந்தேகம் ஏன் முடியாது நீ அருகில் இருந்தால் கல்லும் கவிபாடும் கலா கருமணியே கலாவதி இசை சே காவியமே கவிஞனும் நானே கண் கருமணியே கலாவதி இசை சே காவியமே
உமது வீரத்தால் வீழ்ந்தவண்ணா வீரத்தின் பெயரால் ஒன்று கேட்கிறேன் பெண் தயவால் உயிர் பிழைத்தேன் என்று பெரும்படி எனக்கு வேண்டாம் ஒரு சுத்த வீரனின் மான உணர்ச்சி நீர் மதிப்புகிறானால் ஓங்கி வாழ் மார்பில ஓய்வு காணட்டும் ஆம் சத்ரு செத்து ஒழியட்டும் ரோஜை உயிரோடு வைக்கக்கூடாது வேண்டாம் கல்வாமூர்த்தி கண்ணீரால் உங்கள் பாதத்தை கழுங்கிறேன் காலையில் இவன் முடிவை தீர்மானித்து அதுவரை இவன் உயிர் வாழட்டும் அண்ணா அண்ணா அதிகாரி நீ ஏன் இப்ப வந்த ரோஹி வீராங்கனுக்கு தங்கையாக பிறந்தவ கனவிலும் துரோகம் நினைக்க மாட்டாள் அண்ணா துரோகம் நினைக்காதவளா நீ அரண்மனை ஆளாக வந்தவள் ஆட்சியின் பரம விரோதியுடன் கூடி குலவி வாழ்கிறாயே துரோகம் என்பதை தவிர வேறு என்ன அதற்கு பெயர் சற்று முன் எவனுடன் சரச சல்லாவமாக பேசினாயோ அவனால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட என்னைக்கான நள்ளிரவிலே அவனறியா வேளையிலே முகத்தில் முக்காடிட்டு திருட்டு நடை நடந்து இங்கு வந்திருக்கிறாயே இதைவிட பெரிய துரோகம் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அண்ணா எது வேண்டுமானாலும் பேசு எப்படி வேண்டுமானாலும் என்னை கடிந்து கொள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் இப்போது இந்த சாதகமான சந்தர்ப்பத்தில் சிறைப்பற்றி போய்விடு நேர்மையற்றவளே நான் கொள்கை இல்லாதவன் அல்ல பிறர் தயவு கொண்டு கோழை போல் ஓடிவிடும் நீச்ச பெண்ணை கேள் உன் புது காதலன் கண்ணிலே மண்ணை தூவி உன் மீது வாஞ்சி கொண்டவனை வஞ்சித்து என்னை வெளியே அனுப்பிவிட்டு என் வரையில் நீ நல்லவளாகிவிட நினைத்தாயா சதி செயலு குழந்தையாயிருக்கும் உளுத்து நல்ல வீராங்க போ அண்ணா என் வார்த்தைகளை கேள் உன்னிடம் நான் கேட்க வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்லும் காரணங்களை நீ கேட்கத்தான் வேண்டும் துரோகிகளின் பேச்சுகளுக்கு நான் சுழியளவும் செவி சாய்ப்பதில்லை சந்தர்ப்பம் கொடு காதகி என்னை தொடங்கும் உனக்கு யோக்கியது கிடையாது போவெளியே மெச்சினேன் தம்பி மெச்சினேன் உளுத்து போன உலகில் உன் போன்ற உறுதியானது இருப்பது பெரிய அதிசயம் ஹலா உன் மீதும் குற்றம் இல்லை உன் உணர்ச்சி போராட்டம் எனக்கு தெரியும் அனுதாபப்படுகிறேன் நீ வருவாய் அண்ணனை காப்பாற்ற முயற்சிப்பாய் என்பது எதிர்பார்த்தே அதற்காகவே காவலர்களை அப்புறப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் போகட்டும் அடுத்து ஏதும் இப்படி நடக்கக்கூடாது தம்பி உன்னை முதலில் கண்டதிலிருந்தே நீ ஒரு உத்தமன் என்பதை உணர்ந்தேன் எதற்காக இந்த பீடிகை வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டியதை சுருக்கமாக நேரடியாக சொல்லுங்கள் தம்பி நீ உயிர் வாழ வேண்டும் திரை மேல வேண்டும் சுதந்திர புருஷனாக உலகில் உலக வேண்டும் என்பதே என் ஒரு ஆசை அதற்காக நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்று மன்னிப்பு கற்க சொல்லுவே கிடையாது நீ குற்றம் எதுவும் செய்யவில்லை கொள்கையை மாற்றிக்கொள்ள என்று உபதேசிக்கலாம் அதுவும் இல்லை உண்மை எங்கே என்று கண்டு அறிந்தவில் உன் மனம் காட்டும் வழி நீ செல்லலாம் உமது கூட்டத்தில் சேர வேண்டுமோ நிச்சயமாக வேண்டாம் என் கொள்கையில் மாறாத நம்பிக்கை உடையவர்கள்தான் என் நாட்டாக முடியும் பிறகு தாம் என்னிடம் வேண்டுவது எந்த சமயத்திலும் நீ என்னை எதிர்த்து வராமல் இருக்க வேண்டும் நடக்காத காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கை லட்சியத்தை விட்டு விட சொல்கிறேன் மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் நாளை நீ மடிய வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த முடிவை நீ வீணாக சாவு கழைத்து தருகிறாய் இல்லை கொள்கையோடு வாழ்ந்தவன் கொள்கைக்காக மடியும் விதத்தை காண உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறேன் போய் வரலாம்
வீராங்கனைக்கு எந்த ஆபத்தும் நேரக்கூடாது மிகவும் முக்கியம் கவனம் தேவியின் கட்டளை வெளிய <laughs> நீ அழைத்து செல் கணபதி நீயாவது என் சொல் கேட்பாயா என் ஆணையை அங்கீகரிப்பவர் வேறு எவரேனும் உண்டா உங்கள் தலைவன் வாழ்க்கையில் கண்ட முதல் மறுப்பு வாதகம் இல்லை வீராங்கா உன்னை நானே அழைத்துப் போகிறேன் இல்லுங்கள் யாரும் என்னை தடுத்தார் இவனுக்கு எவ்வித இன்னலும் ஏற்பட்டார் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை தரப்படும் நம்மிடையே முறையும் அல்ல கரிகாலர் ஒரு நாளும் அதற்கு சம்மதிக்க மாட்டார் அப்படின்னா இதுக்கு என்னதான் வழி அந்த பெண்ணை இங்கிருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் என்று கரிகாலரிடம் கண்டிப்பாக கூறிவிடுவோம் அதுதான் முடியாது அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு அப்படியானால் நம் வாக்கை மதிக்கு மற்றொரு தலைவரை தேட வேண்டும் வேறு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எனக்காக கரிகாலர் பதவி இழப்பதார் கொள்கையுடன் வாழும் இந்த கூட்டத்தில் என் பொருட்டு பிளவா தவறு இங்கிருந்து நான் போய்விட வேண்டும் ஆம் அது என் கடமை தம்பி நீ போகலாம் போகிறேன் கரிகாலரே தேவி கட்டளையினாலேயோ அல்லது வேறு எந்த காரணத்தினாலோ நீர் என்னை விடுதலை செய்கிறேன் போகும் வேளையில் மீண்டும் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் இது உண்மையும் உமது கூட்டத்தையும் போக்கடிப்பதற்கு என் சக்திகள் முழுவதும் செலவிடப்படும் இது உம் நினைவில் இருக்கட்டும்
எங்கே வந்தீர்கள் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு வீராங்கனை விடுவித்தது கலாவதி சொல் கேட்டு என்று கூட்டம் கருதுகிறது கிடையாது இங்குள்ளோரன் ஒன்றுபட்ட அபிப்பிராயத்தையும் மீறி பரம விரோதி ஒருவனை விடுதலை செய்ததற்கு வேறு என்ன காரணம் என்பதை இங்குள்ளோர் தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்கிறார்கள் முன்பே சொன்னேன் தேவி கட்டளை அதற்கு காரணம் அதில் அடங்கியுள்ள அந்தரங்கம் என் சொந்த விஷயம் விளக்கம் சொல்ல முடியாது நம்புவது கடினமாக இருக்கிறது புருஷோத்தமரே நான் தலைவன் என்னிடம் உங்களுக்கு அசையாத நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அதை இழந்து விட்டேன் என்பது நன்றாக தெரிகிறது இந்நிலையில் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான மற்றொருவரை தலைவராக நீங்கள் தேர்ந்து கொள்வதை சரியாக இனி நான் உங்கள் தலைவன் இல்லை ஒரு பெண்ணுக்காக தன் கொள்கை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவன் அல்ல கரிகால் இதில் கட்டாயம் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இருக்கலாம் மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்குள் நுழைய என்ன மனத்துணை உனக்கு என்ன அது அன்பே உங்களுக்கு நான் தேவை என்பதை விட உங்கள் கூட்டத்திற்கு ஒற்றுமை தேவை என்பதை அறிந்தேன் எனவே உங்களை பிரிந்து என் உடல் மட்டும் இங்கே வந்திருக்கிறது அண்ணாவின் ஆக்ரோஷம் அடங்கவே இல்லை உங்களை சூழ்ச்சி முறையில் சூழ்ந்து கொள்ள உண்ட வீட்டிலே வளர்ந்த வீட்டிலே ஐந்தாம் படை வேலை பெண்தானே நன்றி கட்ட நச்சு பாம்பே நீ 
மறுபடியும் தப்பி விட்டாரா தப்பி விட்டான் காதலன் தந்திரம் வலுத்தது என்று மனப்பால் குடிக்காது நீதியின் பிடியிலிருந்து நழுவிக் கொண்டிருக்கும் அந்த அற்ப புழுவை இந்த வீராங்கன் பிடித்தே கட்டுவார் இதோ பார் நீ செய்த சதி செயலுக்கு மகாராணிய தக்க தண்டனை வழங்கட்டும் கொண்டு போங்கள் இவளை இதாங்கா வேண்டாம் உன் நெஞ்சென்ன இரும்பா உடன்பிறந்த தங்கையப்பா அவள் தங்கை அல்ல பெற்ற தந்தையா இருந்தாலும் சரி நெஞ்செழுத்தமான வஞ்சகை செயலுக்கு கொஞ்சமும் கருணை கிடையாது அப்பா ராஜ துரோகிகளுக்கு பரிந்து பேசுவது கூட ராஜ துரோகம் இதில் தலையிடாதே ம் கொண்டு போங்கள்
நாளை முறை நீங்க மாட்டிக்கொள்ளுங்க கைதி யார் என்று தெரிகிறதா கரிகாலன் பயனை உள்ளே தள்ளும் வரையில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆபத்து சீக்கிரம் வேண்டாம் கதவு திறந்தபடியே இருக்கட்டும் பின்னால் சேனாபதி வருகிறார் கதையெல்லாம் பிறகு சீக்கிரம் வரவேண்டும் தோழரே வரவேண்டும் இது நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் வழியெல்லாம் திறந்து வைத்திருந்தேன் உண்மை வரவேற்பு மதுவரை காத்திருக்காது 
என் எதிரிகள் அனைவரும் ஏக காலத்தில் கைதியாயிருக்கும் காட்சியை காண பொழுது விடியும் வரை நான் காத்திருக்க முடியாது நீங்கள் போகும்போது ராணியை மறைத்துச் செல்லுங்கள் சரிகாலரே இங்குள்ள ரகசிய அறைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னுடன் வாருங்கள் எங்கடா பூதம் பெரிய பூதத்தை பார்த்தாராமல பூதத்தை பூதமாவது கீதமாவது பெரிய பயங்கொழி பய வாங்கடா ஆமா பஞ்சமா பாதகங்களுக்கு என்று கேட்டு வந்திருக்கும் கடியாளம் தான் ஆளும் வர்க்கத்தால் கள்ளன் என்றும் கயவன் என்றும் அழைக்கப்பட்டு காட்டு விலங்கை போல் கருணையின்றி விரட்டப்பட்டு உன் கடும் சீற்றத்தால் சிதறி அடிக்கப்பட்ட கையாளா 
கைதிகள் தப்பி ஓடிவிட்டார்கள் நான் உடனே மகாராணியை பார்க்க வேண்டும் தெரிவி மகாராணி 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 அதை அப்புறம் நீங்கள் போகும்போது ராணியையும் அழைத்துச் செல்லும் தேவியின் கட்டள் அப்பா எங்கே அப்பா பூஜை அறைக்குள் இருக்கிறார் எதுவா பூஜை அறைக்குள் யாருமே வரக்கூடாது என்று யோகியாரின் கட்டளை அதை மறந்துவிட்டீர்களா அப்பா அப்பா அதன் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டு விட்டது இப்பொழுது அவளுக்கு தண்டனை விதித்தாக வேண்டும் இவள் சாக வேண்டும் அக்கிரமக்காரிக்கு அதுவே சரியான தண்டனை இவள் மடிந்தால் போதாது கொடும் பாவங்கள் செய்தவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுமையாக கொல்லப்பட வேண்டும் சிசுக்களை நெருப்பிலே பொசுக்கியவள் சித்திரவதை அனுபவித்து சித்தம் கலங்கி சாவட்டும் பல தினங்கள் பசியால் கர்ஜித்த சிங்கங்கள் நிறைந்த கூண்டிலே இவள் தள்ளப்படட்டும் எலும்பு வேறு சதை வேறாக பீத்து ஆகடிக்கட்டும் அக்கினி கம்பத்தை தழுவி தழுவி இவள் அலறி துடித்து மடியட்டும் வேண்டாம் அவள் விலங்கென வாழ்ந்தாலும் நாம் மனிதராக நடப்போம் அவள் மடியும் விதத்தை அவளே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளட்டும் உம்மை கைது செய்திருக்கிறேன் என்ன இது 
மணியோசை மாயக்கதவு உமது அந்தரங்க பூஜை அங்கிருந்து நீர் அனுப்பும் தேவியின் கட்டளை ஒவ்வொன்றும் வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது நீர் ஒரு ராஜ துரோகி உன் தந்தை அப்பா நான் என் தந்தை தான் நேர் ஆனால் ராஜ துரோகம் செய்தவர் நீ என் மகன் உமது மகன் தான் ஆனால் நாட்டின் தளபதியும் கூட எங்கே மகாராணி அதை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் மாளிகையிலே நடப்பவை யாவையும் மர்மமாக எதிர்க்கி சொல்லும் நீர் மகாராணி எங்கே என்பதை அறியாமல் ஆயிருப்பீர் சொல்லும் எங்கே மகாராணி அவர்கள் எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே ஆண்டவன் நீதி அவளை கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது வேதாந்தம் தேவையில்லை எங்கே மகாராணி மேலும் பேச மறுக்கிறேன் கொண்டு போங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் அவன் தலைவேறு உடல் வேறாக சிதைக்கப்பட்டு 
மண்ணிலை சிதறப்படுவான் விடுங்கள் கைதி யோகியாரு உமது மர்ம ஜாலங்கள் ஒன்றும் நடக்காது இனிமே ஆத்திரத்திலே துள்ளும் கிழங் காலையில் என் கைகளை விடுவித்துக் கொண்டது போல் உன் பிடியிலிருந்தும் நான் போக முடியும் ஆனால் கரிகாலன் இப்போது மடிந்தால் நாட்டின் இளவரசனைக் கொண்ட கூட்டத்தில் இருந்து நீங்கள் எவருமே தப்ப முடியாது இளவரசர் கரிகாலன் நாட்டுக்கு இளவரசர் பிரஜைகளே கொற்றம் விதித்த தண்டனை தாங்கி இதோ மரணம் நோக்கி நிற்கிறான் கரிகாலன் கொண்ட கொழுக்காக வாழ்நாளெல்லாம் அல்லலும் அவதியும் அடுக்கடுக்காக அனுபவித்தவன் இவன் இந்த மகாபுருஷன் மாண்டு போன மன்னரின் மூத்த புதல்வன் தான் தப்பி மற்றவர்களையும் தப்பதற்கு புதுக்கதை கட்டுகிறான் கயவன் தடப்பத்தி யாரே முதலில் அவன் தலை துண்டம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் அரண்மனையில் நடனமாட வந்த நாடாள திட்டம் தீட்டினாள் அதற்காக மன்னரையும் அவர் மைந்தர்களையும் கொலை செய்ய துணிந்தாள் மக்கள் உணர்ச்சி பொங்கிவிட்டது உண்மை அறிய துடிக்கிறார்கள் வீராங்கா அதை தடுக்க வீண் முயற்சிகள் செய்யாது பிரஜைகளே கொலை செய்ய தீர்மானித்ததும் ஓர் நாள் இரவு இவள் அரசரை பொட்டதாக அழைத்து போய் இவளும் பைசாட்சியமாக அவரை தண்ணீரிலே தாழ்த்திக் கொன்றார்கள் ஆனால் அரசன் மடியவில்லை தன் யோக பயிற்சியின் உதவி கொண்டு செத்தவன் போல் நடித்தார் அவ்வளவுதான் நீரில் மூழ்கியதும் வெகு தூரம் நீந்தி சென்று அவருக்கு தெரிந்த ஒரு இரகசிய பாதையின் வழியாக அரண்மனையை அடைந்து அரசலும் குமரர்களையும் புருஷோத்தமர் புதல்வி கலாவதியையும் கடத்தி போனார் கடத்தி போன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் குழந்தைகள் வசித்த கட்டிடம் தீயிலே புசுங்கிற்று அவ்விதம் காப்பாற்றப்பட்ட குழந்தைகளில் இதோ கரிகாலன் மூத்தவன் அடுத்து பிறந்தவன் இவன் வீராங்கன் வீராங்கன் என் தம்பி இந்த கடமை வீரன் என் உடன் பிறந்தான் வீராங்கன் ஏன் பிரமை பிடித்தவன் போல் நிற்கிறாய் உன் உடன் பிறந்தவன் தான் அப்பா கரிகாலம் வேட்டனாய் போல் விரட்டி விரட்டி பிடித்தாயே உன் சகோதரனை தான் அப்பா அது தளபதி யாரே இவன் பேச்சு கேட்டா இந்த தயக்கம் தேவி கட்டளை என்றும் அந்தரங்க பூஜை என்றும் அவன் செய்த துரோக வேலைகளை நீர் அறிவீரே நம்புகிறீரா இந்த நாடோடியின் வார்த்தைகளை யார் இவன் எங்கிருந்து வந்தான் அதே கேள்வியை உன் அரசியிடம் கேள் யார் இவள் எங்கிருந்து வந்தார் என்ன இவள் பூர்வாங்கம் யோகியாரே மன்னரின் குழந்தைகளை பற்றி விரிவாக பேசினேன் எங்கே மன்னரியான கேள்வி பதில் சொல்லட்டும் என்ற சதிகாரம் எங்கே மன்னர் யோகியாரே பேசும் எங்கே மன்னர் ஏன் பேசுகிறான் எத்தன் கட்டுக்கதை சொல்லிவிட்டு மெய்ப்பிக்க முடியாமல் திண்டாடுகிறான் மோசக்காரன் பொய்யன் சந்தர்ப்பவாதி சமயோஜித பேச்சாளி சதிக்காரன் அடுக்க வேண்டாம் பெண்ணே அரசரை இங்கே அழைக்கட்டுமா அரசரை அரசரை ஆம் அரசரை மாண்டு போனதாக நீங்கள் நினைத்த மன்னரை பாருங்கள் அகால மரணம் அடைந்ததாக கருதப்பட்ட உங்கள் அரசரை பாருங்கள் நாடோடி நடனமாதே நீ கொண்டு விட்டதாக நினைத்து கொண்டாட்டம் போட்டாயே அந்த கோமானை பா நன்றாக பா கையால்
அண்ணனை மறந்து விட்டாயே அண்ணா அண்ணா சோத்தமரே உமது மகன் கலா என் மகன் ஆனால் இப்பொழுது கரிகாலனுக்குரியவள் அது இந்த இருபது ஆண்டுகளாக நீங்கள் அனுபவித்த துயரங்களை நான் அறிவேன் அதற்கு பரிகாரமாக இந்த இரு மணிகளை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் இவர்கள் ஆட்சியிலே உங்களுக்கு மன்னர் வாழ்க